¡Saludos fans de Nintendo del mundo hispanoparlante! Yo soy Rocky X, pero me pueden llamar Rockin. Yo soy Poe, y esto es Mundo N. Con el regreso de Skyward Sword en HD para Switch, el juego ha cobrado vida nuevamente, y por suerte se le está empezando a dar el lugar que se merece. Es que, como verán a continuación, Skyward Sword no solamente es un increíble juego gracias a su historia y jugabilidad, sino porque a su vez fue el creador de un montón de mecánicas que revolucionaron la saga de Zelda. Mecánicas que luego Breath of the Wild volvió a utilizar, y que tristemente mucha gente piensa que surgieron allí, ignorando que en realidad provienen de Skyward Sword. Veámoslas. Comenzamos con la que ya todos conocemos, dado que el mismísimo Aonuma la mencionó en la revelación de Skyward Sword HD, la resistencia o estamina. A ver, estemos claros, en juegos pasados de Zelda habían existido cosas similares. Ejemplo de esto son la barra de magia de Zelda 2 o la de items en A Link Between Worlds, pero estos siempre iban apuntados a, como digo, objetos o habilidades. La introducción de la barra de resistencia en Skyward Sword, sin embargo, fue la primera vez en la saga que se dio una especie de límite a las habilidades físicas de Link. En los demás juegos el personaje nunca se cansaba, ni siquiera al escalar cosas, mientras que en Skyward Sword sí, y debemos estar pendientes en todo momento de nuestra resistencia. Y claro, como mencionamos recién, Breath of the Wild hurta, en el buen sentido de la palabra, esta mecánica y la implementa de manera casi exacta. La única gran diferencia sería que, al menos en Breath of the Wild, podemos atacar aunque estemos cortos de resistencia, mientras que en Skyward Sword, si nos falta, esto será imposible. De todas las cosas, entre comillas, nuevas de Breath of the Wild, una de las más prominentes fue la durabilidad de las armas y escudos. Es decir, cada una tiene un número de usos limitados antes de que se rompan. Vale la pena mencionar que esto irritó a muchos de nosotros, pero sorpresivamente no se vio por primera vez en Breath of the Wild. En realidad esta característica debutó en Skyward Sword, por más difícil que sea de creer. Solo que tenía una diferencia fundamental y era que se aplicaba exclusivamente a los escudos. Se nota que Fai estuvo comiendo sus minerales para ser fuerte como la espada maestra, porque ni siquiera en forma de espada de la diosa se puede romper, pero la degradación de los escudos de Skyward Sword tiene una diferencia clave aparte con respecto a la de Breath of the Wild. En Skyward Sword contamos con la capacidad de restaurar los escudos dañados, Además de saber cuánta durabilidad le queda, podemos mandarlo a reparar, o incluso hacerlo nosotros mismos si le aplicamos una poción. Una de las funciones más útiles de Zelda Breath of the Wild es la capacidad que nos da el juego para poner beacons o señales de luz a lo largo de Hyrule. Estos se utilizan cuando queremos marcar algún lugar importante al cual queramos dirigirnos, ya sea en ese momento o más adelante. Y no solo se verán en el minimapa, sino que a su vez a lo lejos en el horizonte si utilizamos el catalejo. Y sí, por algo están en el video, estas señales de luz en realidad comenzaron en Skyward Sword, solo que de una forma un poco más limitada, ya que al inicio del juego tan solo nos dejaban usar una por vez pero a medida que avanzábamos en la aventura, nos daban más hasta llegar a tener 5. Como ven, otra cosa fundamental de Breath of the Wild que surgió en el poco valorado Skyward Sword. Si hay algo que le da a Breath of the Wild más sazón, es que podemos pretender ser una bruja y cocinar cosas como bichos de distintas especies, ojos de Kiss o cuernos de Moblin para poder preparar pociones con diversos efectos, con diferentes niveles de potencia, que nos ayudarán en nuestra misión para perder el tiempo mientras la princesa Zelda está sufriendo, como mejorar la resistencia o aguantar el calor intenso de la montaña de la muerte. Es tan prevalente en el juego que no te culparía si no sabías o no te acordabas de que Skyward Sword hizo esto primero. Podemos llevar distintos tipos de bichos a un sujeto bien escuálido para que nos los mezcle con pociones para que produzca elixires que potencien los efectos de dichas pociones, como mejorar la resistencia, aguantar la respiración bajo el agua, entre otras cosas. Está menos práctico en Skyward Sword porque no las creamos desde cero, pero fue pionero en darnos la posibilidad de extender por nuestras propias manos los efectos y los niveles de potencia de esos elixires que podemos obtener. Pasamos ahora a un aspecto que otras sagas de videojuegos han implementado desde siempre, pero que, sorpresivamente, Zelda recién comenzó a hacer con Skyward Sword, y luego repitió en Breath of the Wild. ¿Qué cosa? Pues el simple pero extremadamente útil hecho de poder vender. Así es, 
tuvieron que pasar nada más ni nada menos que 25 años desde la creación de la saga de Zelda para que los desarrolladores nos dieran esta opción Skyward Sword. Si son veteranos de la franquicia, sabrán lo engorroso que era, en pasadas entregas, andar por los pastos cortando plantas o en las casas rompiendo jarrones para conseguir rupias cuando estábamos cortos de dinero y queríamos comprar algo. Desde Skyward Sword, en cambio, bastará simplemente con vender lo que nos sobre para acumular esas suculentas rupias cuando las necesitemos. Por cierto, en el juego no solo se pueden vender materiales de crafteo, sino que también medallas, contenedores de flecha o de bombas, e incluso también nuestros escudos. Gracias a Dios, como dije recién, Breath of the Wild hereda esta mecánica, y si bien aquí no podemos vender escudos ni armas, sí podremos todo lo demás, incluidos los variados trajes. En Breath of the Wild se puede mejorar la gran mayoría de las ropas que conseguimos a lo largo y ancho de Hyrule, para lograrlo es necesario que le llevemos a una de las grandes hadas materiales como cuernos de Bokoblins, pezuñas de Hinox y otras cosas asquerosas que recogimos después de aniquilar distintos enemigos, o tal vez bichos desagradables y no tan desagradables, o pedazos de estrella, etc. Una vez que le damos los materiales, nos hará cosas que no podemos especificar sin que nos desmoneticen el video y el resultado será una pieza de ropa con más defensa y con efectos extra al usarse en el conjunto completo. Y como podrás haber imaginado, ya se podía hacer desde antes en Skyward Sword, solo que aquí no hay trajes que mejorar. En cambio, lo que hacemos es pedirle a un sujeto que, con materiales que salen de los enemigos caídos y una módica suma de rupias, nos potencie los distintos escudos que tenemos a nuestra disposición. Pero no se limita a estos, sino que está también el arco, el escarabajo, etcétera, etcétera. Pasemos ahora a una cosa apuntada a los más pro jugando, el modo héroe o modo difícil. Pues sí, hasta Skyward Sword ningún juego de Zelda había poseído esto antes y Breath of the Wild decidió copiarlo. Creo que mucho no hay para explicar aquí, lo más parecido que habíamos tenido antes a esto era la segunda quest de Zelda 1 para el NES o hasta cierto punto la Master Quest de Ocarina of Time, pero como los dice su nombre, eran otras quests, otras aventuras y no la misma con más dificultad. Con el modo difícil de Skyward Sword, sin embargo, lo que se buscó fue justamente eso, generar dificultad que propusiera un reto mayor a los videojugadores y por eso es que los enemigos sacarán el doble de daño y no habrá corazones para recuperar nuestra salud. Antes de pasar al siguiente punto, cabe destacar que no solo Breath of the Wild heredó esto de Skyward Sword, sino que también lo hicieron los remakes en HD de The Wind Waker y Twilight Princess para la Wii U. Este último incluso más retador todavía si utilizábamos el amigo de Ganondorf, ya que el daño se multiplicaba. En el pasado la cantidad de objetos que podíamos agarrar era prácticamente ilimitada, solo siendo restringida por tener un número excesivo de objetos del mismo tipo. Con la llegada de Skyward Sword, sin embargo, los desarrolladores se pusieron tacañitos con la alforja, por lo que ahora tenemos que elegir con cuidado qué objetos nos vamos a llevar, pero al menos estos espacios para tener botellas o medallas los podemos agrandar al comprar alforjas, unas con más espacio. Breath of the Wild tomó este concepto, pero lo aplicó diferentemente. Tenemos espacio para distintas armas, escudos y arcos, pero entre más popó de colo que hayamos recolectado, más podemos aumentar la cantidad de armas o escudos o arcos que podemos sostener. Solo tengo que decir que estoy agradecido de que no esté tan restrictiva la alforja en Breath of the Wild. Vamos ahora con una corta y bastante simple, y es que Skyward Sword fue el primero en brindarnos la posibilidad de acostarnos en camas para que pase el tiempo. En juegos pasados, como Ocarina of Time por ejemplo, si queríamos que fuera de noche o de día, debíamos esperar pacientemente a que pasara el tiempo, o en su defecto haber aprendido la canción del sol y tocarla con la ocarina. Esto era bastante tedioso la verdad, pues no todos descubrían dicha melodía, entonces lo que tenían que hacer era esperar. Y ni hablar de Twilight Princess, donde ni siquiera existía canción que acelerara el paso del tiempo. Pero bueno, como digo, Skyward Sword estrenó esta cómoda y fácil manera de hacer pasar el tiempo que Breath of the Wild decidió conservar. Por cierto, Majora's Mask también nos permitía algo similar pero mucho más limitado, ya que sin contar las canciones de la ocarina, era posible pasar el tiempo con los cuentos de la abuelita, pero esto estaba restringido pura y exclusivamente a ese lugar. 
Breath of the Wild nos saca el aliento de maneras distintas, con sus paisajes, con esos enemigos difíciles que nos ponen las canas verdes, pero más que todo con su estética. El estilo artístico no es realista, sino que es como una especie de extensión de la realidad que complementa muy bien con la jugabilidad del título. Este, sin embargo, toma parte de su inspiración en el impresionismo de Skyward Sword. Como ven, aquí tampoco se enfocaron en hacer algo realista, sino que combinaron lo que funcionó de Wind Waker con lo que gustó de Twilight Princess, y la dirección que tomaron en Breath of the Wild fue construida a través de Skyward Sword. No son tan brillantes los colores, sino que es la evolución, una que va más allá para hacer que los paisajes se vean más naturales, más inspiradores y llenos de detalle dejando un acabado bastante bonito que no se ve todos los días en los videojuegos. Como último punto, tenemos algo que salta a la vista de inmediato, pero que en verdad no es tan así como parece. ¿De qué estoy hablando? Pues de la inclusión de la parabela. Podrán tener nombres distintos, sí, pero está claro que la idea de esta surgió en Skyward Sword, ¿verdad? Pues... y la verdad es que sí, pero no. Pero sí, pero no. Es que verán. Sí, porque es evidente que se trata casi del mismo objeto, solo que en Skyward Sword su funcionalidad estaba más limitada. Mientras que en Breath of the Wild podemos planear libremente con esta, en Skyward Sword solo podemos utilizarla al caer de grandes alturas a modo de paracaídas o para subir por corrientes de aire. Y no, porque en realidad, esto de utilizar algo como paracaídas se creó en verdad en The Wind Waker con la hoja Deku. Entonces qué, Breath of the Wild le copió o no la parabela a Skyward Sword? Pues sí, pero solo en su diseño. De hecho, así mismo se veía al inicio cuando fue mostrada en los Game Awards. Pero su funcionalidad, en realidad, surgió como dije en The Wind Waker. Por lo que digamos que es una copia a medias. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esperamos de corazón que te haya gustado. Y si es así, regálanos un like y suscríbete al canal activando la campanita. ¡Hasta la próxima!